പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവരും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പാസ്സായി സംശയമുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനിയും പരീക്ഷ നടക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എല്ലാവരും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പാസ്സായാൽ എത്തുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി ആണ് എന്താണ് മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഈ എസ് എസ് എൽ സിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതല്ലേ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ തുടങ്ങുന്നത് എസ് എസ് എൽ സിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ആകെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഫലം അത് എസ് എസ് എൽ സിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് നേടി എന്നതിനെ അനുസരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാണ് അതിനാൽ നന്നായി പഠിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ സത്യസന്ധതയോടെ കൃത്യമായി ചടുലമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കാരണം പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എത്രയോ വർഷമായി പഠിക്കുന്നു ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അത്രയൊന്നും പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയല്ല ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത്രയൊന്നും മെച്ചപ്പെട്ട കുട്ടിയല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക വിട്ടുക പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇക്കൊല്ലം തീരുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വർഷം മുതൽ പഠിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെയൊക്കെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ വർഷം മുതൽ പഠിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയവർക്ക് ഈ വർഷം മുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള ചില തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് പുരോഗമിക്കുക അതിനാൽ എസ് എസ് എൽ സി പാൽപ്പായസം കുടിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് എസ് എൽ സി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പഠിച്ചതുപോലെയല്ല കൃത്യമായ ചില സൂചനകളിലൂടെ നീക്കങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ എസ് എസ് എൽ സി എന്നത് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷകൾ കൊത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനാൽ എസ് എസ് എൽ സി പഠിക്കാൻ പഠിച്ചു ഉയരാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന പ്രാപ്തരാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞൾ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അതിൽ ബയോളജി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബയോളജിയും ഇതുവരെ പഠിച്ച പോലെയല്ല പത്താം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചില തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ചില സൂത്രങ്ങളുണ്ട് ചില കുതന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയെ നേരിടാം ദർ എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അവർ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് വിൻറ്റോസ് ഓഫ് നോളജ് യുനോ ലിസൺ ഹിയർ വിൻറ്റോസ് ഓഫ് നോളജ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഓർഗൺ ആണ് വിൻറ്റോ ദർ ആർ ഫൈവ് വിൻറ്റോ വിൻറ്റോ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ദർ ആർ ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ദറ്റ് ഈസ് ഐ Ear, nose, tongue, and skin. These are five important sense organs in our body. Listen here. Eye, ear, nose, tongue, and skin. So, eye, ear, nose, tongue, and skin. these are five important sense organs in our body all sense organs are important all are important edengil onnillengil prashna adond all are important all sense organs are important but skin is the largest one which is the largest sense organs in our body which is largest sense organ that is skin nokka i ഇവിടെയാണ് ഇയർ ഇതാ നോസ് ടൺ ബട്ട് സ്കിൻ ഓൾ ഓവർ ഇൻ അവർ ബോഡി ഓക്കെ സ്കിൻ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻ ഐ 
which help us to see see i namade kaanan sahayikkum which help us to see ear which help us to hear hear nose to smell then to taste skin the feelings such as uh, cold pain hot pressure this are okay eye which help us to see ear which help us to hear nose smell tongue to taste and skin uh, the feelings such as hot cold pain hot pressure pressure okay so so the yeah. there are five sense organs in our body i ear nose tongue skin these are important sense organs then i to see ear to hear nose to smell tongue to taste skin cold pain pressure uh, hot okay uh, skin is the largest sense organ in the body skin is the largest sense organ then tamana oru onile kurichum vishadamai padikkan vendi pogiya okay ai nokanam ai idile oru pradhana petta question undu ssc parisha how to protect our eye how to protect the eye or define the protection of eye ningalokke jenikkumbo thanne ningalde kannu samrakshikapettittunde engeyana how to protect our eye engeyana kannu samrakshikapettittullathu kannu മൂന്ന് തരത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ കണ്ണുള്ളത് ഇവിടെയാണ് സ്കല്ലിനാണ് തലയോട്ടിക്കാണ് സ്കല്ലിൽ ഒരു കുഴിയിലാണ് ഐസ് ഒക്കെ അപ്പോ ബോത്ത് ദ ഐസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഐസ് ഓക്കറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സ്കല്ലിനകത്തെ ഐസ് ഓക്കറ്റിലാണ് both the eyes are situated appo both the eyes are situated eye socket of the skull which fix with external muscles external muscles ne kondu fix cheyidikku muscles ne kondu fix cheyidikku pinne idu veenu ingane thala urikumbo thana veenu appo which fixes with external muscles external muscles appo nokka eyes are situated eye socket of the skull which fixes the external eye muscles external muscles appo skull inagathe eye socket ilanu kannullu next point ellam eye bro da eye lid ida eye lashes eye bro eyelid eyelashes these are protect our eyes from external shock oru prathunnulla adiyo alaga prathunnu endengil varunnundengil idaade appo kannine samrakshikkum aarkiyana eyebrow eyelid and eyelashes eyebrow eyelid and eyelashes protects our eyes from external injuries or shocks sadikanam both the eyes are situated eye socket of the skull which fixes with external muscles then eyebrow eyelid and eyelashes these are protect our eyes from external injuries then third point ellavarkum tear gland undu tear gland കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥി അത് ടിയേഴ്സിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കണ്ണുനീരിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കണ്ണുനീർ എന്താക്കും വാഷസ് ഓൾ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ അവർ ഐ ടിയർ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ടിയേഴ്സ് ദീസ് ടിയേഴ്സസ് വാഷസ് ഓൾ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ അവർ ഐ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടാ ഒരുപാട് പൊടിപടലങ്ങൾ കണ്ണിൽ വീഴാം അപ്പൊ കണ്ണിൽ വീഴുന്ന പൊടിപടലങ്ങളെ കഴുകി കളയാൻ നമുക്ക് ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് കണ്ണുനീരുണ്ട് കണ്ണുനീർ ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് tear gland so the third point tear gland produces tears these tears washes all dust particles washed washed all dust particles in our eyes 
അപ്പൊ തേർഡ് പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ഓർ ഡിഫൈൻ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ഹൗ ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ഐ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു വരാം മൂന്ന് മാർക്ക് ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ മക്കൾ ഓർമ്മിക്കുക ഒന്ന് ബോത്ത് ദ ഐസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഐ സോക്കറ്റ് ഓഫ് ദിസ് കൾ വിച്ച് ഫിക്സസ് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ മസിൽസ് ദെൻ ഐ ബ്രോ ഐ ലിറ്റ് ഐ ഡാഷസ് ദീസ് ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്സ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ഐസ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഷോറൻസ് ദെൻ a tear gland produces tears this tears is washes all dust particles in our eye in sadikanam ee tear nagathu one of the enzyme present that is lysozyme lysozyme is an enzyme present in our tear this a lysozyme destroys all pathogens all germs it is it is germicides നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് രോഗാണുക്കൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ലൈസോസൈൻ ഉണ്ട് കാരണം ഇത് പിന്നെ ഒരു എൻസൈൻ ലൈസോസൈൻ ലൈസോസൈൻ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ലൈസോസോം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെല്ല ലൈസോസോം ലൈസോത്തെ ലൈസോസോം ലൈസോത്തെപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ലൈസോസൈൻ ഇതൊരു എൻസൈൻ ലൈസോസൈൻ ഇസ് ആൻ എൻസൈൻ വിച്ച് പ്രസന്റ് ഇൻ ടിയർ this lysozyme destroys the pathogens destroys the pathogens destroys germs so it is called the germicides one of the germicides present in your tear that is lysozyme one of the enzyme present in our eye that is lysozyme lysozyme is a enzyme that destroys the pathogens it does destroys the germs lysozyme okay apo important questions dikya what are the important windows in our body that is i uh, uh, ear nose ten skin second question which of the one of the largest sense organ that is skin then third one how to protect our eye or define the protection of eye explain the protection of eye that is eye both the eyes are situated eye socket of this skull which mixes with the external muscles then eyebrow and eyelid and eyelashes uh, which protect our eyes from external shock then tear gland produces tears these tears washes all dust particles in our eye then lysosome is an enzyme present in our tear this enzyme destroys pathogens ini kattu ningale ningalde rande kann edutha kannagathu moonu layers ullu there are three layers in our eye bone three layers rande kanninagathu three layers ullu ningalde kannu sookshichu nokka ningalde kannile vella kannu kannadi nokka മറ്റൊന്ന് അതിനകത്ത് റൗണ്ട് കണ്ണിലെ കറുപ്പ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഗ്രേ കളറുള്ള ഒരു സാധനം കൂടെ കാണാം നീല ഗ്രേ കളറുള്ള നീല ഗ്രേ കളറോട് ചാര നിറത്തോടു കൂടിയ നീല അതാണ് ഒന്ന് വൈറ്റ് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് പിന്നെ ഗ്രേഷ് ബ്ലൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരാളുടെ കണ്ണിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ മൂന്ന് ലെയർ ഒന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ടൈം എടുത്തിട്ടില്ല സമയമെടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭംഗിയായി വരക്കാം ഒരുപാട് സമയമെടുത്താൽ നന്നായി ഭംഗിയായി വരക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഇൻ അവർ ആയി ദറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ലെയർ ഇതാണ് ഒന്ന് ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ളത് മിഡിൽ ലെയർ ഇതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ലെയർ ഇതാണ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലെയർ മിഡിൽ ലെയർ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ലെയർ എക്സ്റ്റേണൽ ലെയർ ഓഫ് ദി ഐ ബോൾ ഇസ് കോൾഡ് ഇസ് ക്ലിയർ ആസ് ക്ലിയർ ആസ് ക്ലിയർ ആ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കറുപ്പാ എക്സ്റ്റേണൽ the external layer of eyeball is called as clear as clear as clear as it is the rigid portion of in our eye which gives rigidity in our eye ball our eye is clear as 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 rigidity to the eyeball rigidity rigidity orapodu the middle layer middle layer it one this one is middle layer middle layer is called coroid 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 middle layer is called coroid randamatha bhagam kannile karpu nammal varna coroid middle layer is called coroid it contains mainly blood capillaries mainly blood vessels blood vessels ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് കുറവിട്ടിനകത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് അസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദി ഐ സെൽസ് കണ്ണിലെ സെൽസിനുള്ള ഓക്സിജനും 
ന്യൂട്രിയൻസും പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ കൊറോയിഡ് ഇസ് ദി മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് ദി ഐപോൾ കൊറോയിഡ് ഇസ് ദ മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് ദി ഐപോൾ മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് ദി ഐപോൾ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദി ഐ സെൽസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ സെൽസിന് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജനും ന്യൂട്രീഷ്യൻസും നെറിഷ്മെന്റ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊറോയിഡ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓർ മിഡിൽ ലെയർ ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഇസ് കോൾഡ് റെറ്റിന The inner layer is called retina. The inner layer. Yet you will not have a layer on retina. Inner layer. There are three layers in our eye pod. That is, outermost layer is called sclera. Middle layer is called choroid. Inner layer is called retina. Outer layer is sclera. It provides rigidity. Choroid is second layer or middle layer. It provides oxygen and nutrients to the eye cells. Inner layer is called retina. ഓക്കെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മക്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വാങ് വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിൻഡോസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട വിൻഡോസ് സെൻസ് ഓർഗൻ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഒന്ന് എഴുതാണ് എന്ന് എഴുതാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എളുപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വിൻഡോ ഇൻ അവർ ബോഡി വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വിൻഡോ ഇൻ അവർ ബോഡി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ് how to protect the eye or protection of eye or define the protection of eye eye ude protection ne kurichu vichithirikka moonu point undallo moonu naalathu question uh, which is the enzyme the enzyme like the enzyme present in our eye which destroys the germs enzyme kannile ulla enzyme the enzyme enzyme no edittu uttare edu anjavathu question Uh, what are the three layers in our eye pod? The three layers in our eye pod. Look, we should be here to move on. One is clear. One is clear. One is clear. Middle layer. One is clear. One is clear. Innermost layer. Retina. Okay. Punch question. The three layers in our eye pod. Punch question. One is one of the two. Try it. One is the other. 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 കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ എല്ലാ ആശംസകളും